அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஸ்பார்க் அகடமி சார்பாக தமிழக திருநாள் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ்எஸ்சி ஜெஇ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து பிப்ரவரி நோட்டி நைன் நோட்டிபிகேஷன் வரப்போகுது எக்ஸாம் வந்து ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக்கில் இருக்க போகுது அதுக்கான எல்லா அப்டேட்ஸும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதிலேருந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது ப்ளஸ் மார்க்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியும் அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நாட் ஓன்லி ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமான அந்த அனலிசிஸ் எந்தெந்த எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஈக்கான கிளாஸஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டருக்கான கிளாஸஸும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது நியூ பேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பொங்கல் பதினெட்டாம் தேதியிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆன்லைன் அண்ட் கிளாஸ் ரூம் கோர்சஸ் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் அண்ட் புக்ஸ் அதுவுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இதுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம அகாடமி நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் ஸோ வாங்க நம்ம ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்எஸ்சி பொறுத்தளவுக்கு ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்புறம் மெக்கானிக்கல் இது மூணுமே இருக்கும் பேட்டர் பேப்பர் ஒன்றில் ஸோ இதில் வந்து மெக்கானிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்தாகும் அதில் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் நல்லா படிச்சிங்கனால இது ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் அந்த வகையில் எஃப்எம் வந்து நல்ல ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த அனலைசிஸை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு செட்டிலையும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது அது மூலமாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுலேருந்து நமக்கு ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் கிடைக்குது ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸில் ஒரு செவன் கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தே இருக்குது அதனால் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதனால் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறது நல்லது இப்போ இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜெய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த செட் ஒன் ஷிஃப்ட் ஒன் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் அதை பார்க்குறப்ப என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து எஃப்எம்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு சேசி ஃபார்முலா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர் சம்மந்தமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் சம்மந்தமான கொஸ்டின் அப்புறம் வெஞ்சுரி மீட்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ராலிக் கிரேட் லைன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் பல்க் மாடல்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கைனட்டிக் ஹெட் சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வெட்டட் பெர்மிட்டர் அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து பெர்னோலி ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் கட்டினிட்டி ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஹெட்லா சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ளோ த்ரூ பைப் அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஹைட்ராலிக் ரேடியன் லைன் அதுலேருந்து எகெயின் இன்னொரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் மானோமெட்ரிக் ப்ராப்ளம் அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து வந்து பிட்டாட் டியூபு அப்புறம் மைனர் லாசஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இப்போ ஹெட்லாஸில் சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சா அதில் வந்து அப்புறம் மைனர் லாசஸ் ஓகேவா அப்புறம் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் சம்மந்தமான கொஸ்டின் அப்புறம் போர்டான் டியூப் ப்ரெஷர் காஜ் அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் யூனிட் கன்வர்ஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அப்புறம் வந்து வால்யூம் ஃப்ளோரேட் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதில் நல்லா பார்த்தா தெரியும் சில டாபிக்ஸ்லாம் வந்து இப்போது ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் இது ப்ராப்பர்ட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி அது ப்ராப்ளமும் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு வரக்கூடியது தான் ஓகேங்களா அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட்டி வீக்கேஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ராலிக் கிரேட் லைன் இதெல்லாம்
அடுத்து வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன் பைப் அந்த இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்சார்ஜ் யூனிட் கன்வெர்ஷன் யூனிட் கன்வெர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு செட்லையும் பார்த்தோம்னா அதே போல் இதுலேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஹைட்ராலிக் கிரேட் இன் லைன் ஸோ அது கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து சிங்கிள் கால மானமீட்டர் மானமீட்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஃப்ளோ வெலாசிட்டி ப்ராப்ளம் அது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பிட்டாட்டி இதில் இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஓவராலாக பார்க்குறப்ப இதுலேயும் வந்து பேசிக்ஸான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தான் வந்துருது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜேயினுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செட் ஒன் அதான் நம்ம பார்ப்போம் அதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேமினார் ஃப்ளோ இகேன் அதுலேருந்து அப்புறம் டோட்டல் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி மேஜர் லாசஸ் டென்சிட்டி டென்சிட்டி சம்மந்தமாக ரெண்டு கொஸ்டின்ஸு வாட்டர் சம்மந்தமாக ஒன்று இன்னொரு கொஸ்டின் யூனிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து பீசோமீட்டர் அப்புறம் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கு அது கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பாரோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட் அது கேட்டிருக்காங்க ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கேட்டிருக்காங்க பாயன்சி ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க போடன் டியூப் சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் வெஞ்சுருமீட்டர் அப்புறம் ஸ்ட்ரீம் லைன் ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக் சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் வந்து கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் எகைன் அப்புறம் போடான் டியூப் ப்ரெஷர் காட்ச் அதில் அது கேட்டிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கேட்டிருக்காங்க பாஸ்கல் லா கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரா ப்ரெஷர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வால்யூமெட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் டைமென்ஷனல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுலேயும் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மம் நிறைய இருக்குது அப்புறம் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் டைன் அப்புறம் வந்து பெர்னோலி ஈக்குவேஷன் இது சம்மான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து இது வந்து எஸ்எஸ்சி ஜே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செட் டூ அதில் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எகைன் டென்சிட்டி எனர்ஜி கிரேடியன் லைன் இப்போ கிரேடியன் கிரேடியன் லைன் மாதிரி எனர்ஜி கிரேடியன் லைன் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் கேப்லரி டியூப் ஓகேங்களா ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து அப்புறம் ப்ரெஷர் ரேட் ஆஃப் த ஃபீட் ஓகேங்களா அப்புறம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்போ எல்லாத்துலேயுமே அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்றது இல்லையும் தெரியுது அப்புறம் கேவிட்டேஷன் அப்புறம் சென்ட்ரா ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்புறம் மேஜர் லாசஸ் அப்புறம் போடான் டியூப் எகைன் அப்புறம் வந்து கம்பரிசிபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க எகைன் அதுக்கடுத்து பீசோமீட்டர் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வேரியேஷன் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ரேடியல் டைரக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து அப்சலூட் ப்ரெஷர் டைனமிக் ப்ரெஷர் சென்ட்ர ஆஃப் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் ஃபார் சர்க்குலர் பைப் எகைன் அப்சலூட் ப்ரெஷர் சம்மான ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் இன் பார் அது வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க எனர்ஜி லாஸ் காஸ்ட் பை அப்ரேட் என்னாஜ்மெண்ட் அது கேட்டிருக்காங்க ஃபியூட் வித் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டர்புலன் ஃப்ளோ ஓகேங்களா இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு சில டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ப்ராப்ளம் அது வந்து கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதே போல் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அண்ட் மற்ற இதுக்கு ஒரு சில இதுக்கெலாம் கேட்குறாங்க அது வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுமாரி எனர்ஜி கிரேடியன் லைன் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் லைன் இது கேட்குறாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் சம்மமான கொஸ்டின்ஸ் அப்சர்வ்ட் ப்ரெஷர் டைனமிக் ப்ரெஷர் சென்ட்ரா ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்புறம் வந்து அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷருடைய வேல்யூ என்ன இப்படிலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் கேட்குற ஜென்ரலாக கேட்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இந்த டாப்பிக்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அதை படிச்சுட்டாலே கண்டிப்பாக இதில் உங்களால் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வந்து உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வந்து இதுலேருந்தே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த டாப்பிக்லாம் படித்தாலே போதுமானது ஓகேவா ஸோ இதில் இது ஏன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி ஜெயில் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய போர்ஷனாக கவர் பண்ணக்கூடியது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங் அது ஒரு பெரிய போர்ஷன் ரெண்டுத்தையுமே கவர் பண்ணாலே உங்களால் எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்க்காம போகக்கூடாது அதை பார்த்துட்டு போகணும் பட் மினிமமாக அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்து படிக்கணும் ஓகேவா இந்த டாப்பிக்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா கொஸ்டின்ஸ்லாம் இது சம்மந்தமாக மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ